Bienvenidos a mi gente de Radio Face Ecuador. Les saludo a tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio de Face Express. Y voy a contarte que se le caen los pocos alegatos que le quedaron al cuadro de defensa en lo que es el juicio que mantienen en la Corte Internacional de Justicia de Haya. Estas situaciones, pues había circulado un video en el cual eh, uno de los juristas, allá principalmente reconocido, decía que no tenía piso lo que finalmente pedía México. Sin embargo, esto había sido difundido como un triunfo por parte del gobierno de Daniel Novoa, hasta que alguien aclaró que él es parte de la defensa y esto no tiene mayor peso sin embargo, la realidad es que todo está más complejo de lo que parece pues sin embargo, todo da a pensar que no tiene defensas en Ecuador, ante la atrocidad que cometió el señor Novoa del ingreso de forma precipitada a la embajada mexicana déjanos tu like, comparte este video suscríbete a Youtube, síguenos en todas estas redes y pasemos a ver esta nota why the court does not possess prima facie jurisdiction over Mexico's claims in this case, and therefore why provisional measures should not be ordered by the court. Before doing so, however, allow me to confirm that there is basic agreement of the parties as to the requirements when issuing provisional measures. The court must first decide whether the provisions relied on by the applicant appear prima facie to afford a basis on which its jurisdiction could be founded. If they do not, then the request should be denied. If prima facie jurisdiction is found to exist, then the court must assess whether the rights claimed by Mexico and for which it is seeking protection are plausible and whether the provisional measures requested are linked to those rights. Further, the power of the court to indicate provisional measures will be exercised only if there is urgency in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused before the court gives its final decision. Sir Michael Wood will be addressing the absence of those conditions. So I now turn to the central part of my presentation, which is that prima facie jurisdiction does not exist in this case. On this, I will have four points. Mr. And I ask you if it pleases the court to invite Sir Michael Wood to continue Ecuador's presentation. I thank Professor Murphy for his statement. I now invite Sir Michael Wood to take the floor. You have floor, sir. Mr. President, members of the court, it's an honor to appear before you and to do so on behalf of the Republic of Ecuador. Mr. President, members of the court, I now turn to the final condition for provisional measures established in your case law, the requirement for a real and imminent risk of irreparable harm. As you have said, the court, I quote, has the power to indicate provisional measures when irreparable prejudice could be caused to rights which are the subject of judicial proceedings. This power, however, and again I quote, will be exercised only if there is urgency in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights claimed before the court gives its final decision. The assessment of whether this condition is met is straightforward in the present case and is, we submit, dispositive. Y, bueno, en primer momento, hoy Ecuador estuvo en la Haya, en Perú, en la este, dando su versión de los hechos alega, creo que he dicho pero bueno, lo he dicho, lo dijo con los jueces que asaltó a la embajada mexicana para evitar la vida del ex vicepresidente Jorge Gracia dijo que fue un hecho extraordinario único y que las cosas para ellos siguen exactamente igual que ya no va a volver a pasar lo juraron y lo perjuraron este es el eh, embajador de Ecuador, fíjense, es embajador de Ecuador en Dinamarca. Él fue y es el principal abogado. Es interesante. 
Porque Ecuador contrató a un grupo de abogados internacionales, pero el principal exponente fue el embajador de Ecuador en Dinamarca. Y vamos a decir interesante lo que dijo, porque de una otra manera ya están aceptando, incluso están eh, cediendo a las demandas de México ahorita. Vamos a escuchar. Say at the outset how much importance Ecuador attaches to the work of the court and to the, its contribution to the international law to pursue the peaceful settlement, settlement of disputes. Esas tres cosas que está diciendo el embajador ecuatoriano son lo que México le pidió a la Corte Penal Internacional. Que antes de arrancar el juicio, quiero las garantías de que Ecuador no entre a la embajada, garantías de que pueda yo ir a las residencias de diplomáticos a sacar sus pertenencias privadas y también que yo pueda ir a vaciar mi embajada. Y dice Ecuador... Ya no tiene caso esta audiencia porque ya se las entregué. Sí, sí, pero nadie les cree que ese es el problema. Muy cabrón. Y está bien, porque a México se le respeta. O sea, está diciendo. Anuncia, así más la cronología por lo que entiendo. Anuncia a Obrador que va a demandar en la Corte Penal Internacional la expulsión de, la, de Ecuador de la ONU. Entonces, en ese momento Ecuador envía una carta y dice, oye México, no hay problema, te resulta embajada. No hay bronca, no tienes que demandarnos. Lo ignora Obrador, va allá a la Corte Penal Internacional y lo primero que hace es le solicita medidas cautelares. ¿Y qué son estas, no? De que puedan llegar a la embajada, puedan retirar sus pertenencias, etc. Todas las etcétera. situaciones que nos hacen plantear cómo se maneja en el país. Más le importa tratar de farandulear y quedar bien ante una gente que no tiene conocimiento de ese tipo de cosas y que sin embargo celebra algo tan mínimo cuando la realidad es otra muchos hasta incluso están teorizando de que todas estas situaciones de que este legato que si esto hubiera sido propuesto por uno de los magistrados que controlan esto allá y no por un defensor prácticamente abre las puertas para que invadan cualquier embajada sin embargo esto no es así esto es completamente descabellado esto es parte de la defensa y hay que aclararlo porque si no Cualquier cosa se puede decir y esto va a trascender de forma negativa. Deja otro like, comparte el video, suscríbete en YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.